முழு நிலவில் முதல் இரவு நாவல் குபேரன் பெருமையுடன் சொல்லி முடிக்கவும் முதலாளி இப்போதான் எனக்கு ஒரு அருமையான யோசனை உதயமாகிறத ராஜாமணியையும் மாலினியையும் உடனடியாக தீர்த்து கட்டுவதற்கு பொருத்தமான ஒரு ஆளை தேர்ந்து எடுத்துவிட்டேன் என்ன உளர்கிறாய் ஏன் உன்னால் அந்த காரியத்தை செய்ய முடியாதா இதை போன்ற கொலைகளை செய்வதற்குத்தானே சின்னசாமி பெரியசாமி என்ற இரு கையாட்களையும் கூட வைத்து கட்டிக்கொண்டு அலைகிறாய் நீங்கள் சொல்வது வாஸ்தவம்தான் முதலாளி ஆனால் ராஜாமணியை கொலை செய்ய முயன்று படு தோல்வி அடைந்து விட்டதால் தற்சமயம் சகுனம் சரியாக இல்லை மீண்டும் அவன் தப்பித்து கொள்வதுடன் போலீசார் முதல் சில சில்லறை தொந்தரவுகளையும் உண்டு பண்ணலாம் அதனால்தான் ஆவேசத்துடன் அவர்களை கொலை செய்வதற்கு ஒரு பொருத்தமானவனை தேர்ந்து எடுத்து இருக்கிறேன் யார் அந்த பொருத்தமானவன் இதை கூட உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா பாஸ் நம்முடைய குமார் மாப்பிள்ளை தான் சொல்லுகிறேன் மாலினியை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்துடன் குட்டி போட்ட பூனை போல இந்த வீட்டினுள்ளேயே வளைய வளைய வந்து கொண்டு இருக்கிறார் ராஜாமணி மாலினியை கடத்தி கொண்டு போய்விட்டான் என்ற விஷயத்தை லேசாக காதுகளில் போட்டாலே போதும் உடனே எரிமலையை போல சேருவார் இரண்டு பேர்களையும் கொலை செய்துவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி உணர்ச்சிதான் பொங்கும் ஒரே இடத்தில் மூன்று உயிர்கள் பலி நாம் எந்த விதமான சிரமங்களையும் அனுபவிக்காமல் வெற்றி தேடலாம் என் திட்டங்கள் எப்பொழுதுமே அபாரமான வெற்றியை தேடித்தரும் மூக்கன் சொன்ன இந்த யோசனை குபேரனுக்கு பரம திருப்தியாக இருந்தது உற்சாக மிகுதியினால் அவன் முதுகை தாட்டி கொடுத்துவிட்டு நமக்கு எதிரியாக முளைப்பவர்கள் எல்லாரும் விரைவில் அழிந்து ஒழுந்தாலே போதும் என்று சொன்னார் அப்போது குமார் மாப்பிளை வேகமாக அங்கே வந்தார் அவரை பார்த்ததும் மூக்கன் அதிர்ச்சி அடைந்தவன் போல குரலை நீட்டி முளக்கி கொண்டே சீக்கிரம் வாருங்கள் மாப்பிள்ளை உங்கள் மானம் மரியாதை எல்லாம் ஒரே வழியாக கப்பல் ஏறிவிட்டது பெருத்த அவமானம் நானாக மட்டும் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் எங்கேயாவது தூக்கு போட்டு கொண்டு தொங்கி இருப்பேன் என்று ஓலமிட்டான் என்னவோ ஏதோ என்று பதறிய குமார் மாப்பிள்ளை என்ன மூக்கு விஷயத்தை சொல்லாமல் ஒப்பாரி வைக்கிறாய் என்றான் வாட் இஸ் த மேட்டர் கமான் டெல் மீ அதை என் வாயால் எப்படி சொல்வேன் குமார் மாப்பிள்ளை மனிதனுக்கு மானம் தான் பெரியது அந்த பெரிய மானம் போய்விட்டால் அதன் பிறகு மனிதன் வாழ்வதுதான் என்ன பயன் என்று சொன்ன மூக்கன் உங்களுக்கும் மாலினி அம்மையாருக்கும் திருமணம் நடைபெறும் வயிறார சாப்பாடு போடுவீர்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது அந்த நினைப்பில் இடி விழுந்து விட்டதை போல ஆகிவிட்டது என்று அங்கலாய்த்தான் வயிற்றில் அடித்து கொண்டான் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் உங்கள் பேச்சை கவனிக்கும் போது எனக்கு உங்கள் பேச்சில் ஏதோ உள்ளர்த்தம் இருப்பது போல தோன்றுகிறது எனக்கும் மாலினிக்கும் திருமணம் நடைபெறாது போல அல்லவா நீங்கள் சொல்வது இருக்கிறது என்று விழித்தான் குமார் மாப்பிள்ளை தோன்றுவது மட்டுமல்ல நிச்சயமாக உங்களுக்கு மாலினி அம்மையாருக்கும் திருமணம் நடைபெறாது காத்திருந்தவன் மனைவியை நேற்று வந்தவன் கொண்டு போய்விட்டான் என்ற கதையை போல எங்கிருந்து வந்த பேப்பர்கார பயல் நம்முடைய மாலினி அம்மையாரை தந்திரமாக ஏமாற்றி கடத்தி கொண்டு போய்விட்டான் அதாவது தங்களுக்கு சொந்தமான மாலினியை ராஜாமணி கல்யாணம் செய்து கொள்ள போகிறான் இதைவிட ஒரு ஆண் பிள்ளைக்கு வேறு என்ன அவமானம் வேண்டும் வெட்கக்கேடு வெட்கக்கேடு மானம் மட்டுமல்ல எல்லாமே போய்விட்டது அவன் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டதும் குமார் மாப்பிள்ளை இரண்டொரு நிமிடங்கள் வரையிலும் எதுவுமே பேசாமல் அப்படியே நின்றான் பிறகு திடீர் என்று வெறி பிடித்தவன் போல இப்பொழுது அவர்கள் இரண்டு பேர்களும் என்று கத்தினான் குமார் மாப்பிள்ளைக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது என்பதையும் அதன் விளைவு மிக மிக பயங்கரமாக இருக்கும் என்பதையும் குபேரனும் மூக்கனும் புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த மகிழ்ச்சியை கொஞ்சமும் காட்டிக்கொள்ளாமல் கடுகடுப்புடன் முகத்தை வைத்துக் கொண்டார்கள் உங்களிடம் சொன்னால் அவர்களை சுட்டு கொன்று விடுவீர்களோ என்று பயமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நீங்கள் முன் கோபக்காரர் என்று கோபத்தை மெதுவாக தூண்டிவிட்டான் மூக்கன் நான் முன் கோபக்காரன் எனக்கு துரோகம் செய்த மாலினியையும் அவளுடைய கள்ள காதலனான ராஜாமணியையும் சூட்டுக் கொள்ளத்தான் போகிறேன் அவமான சின்னங்களான அவர்கள் இனிமேல் இந்த உலகத்தில் உயிர் வாழவே கூடாது என்று கத்திய குமார் மாப்பிள்ளை குபேரனின் கையில் இருந்த கை துப்பாக்கியை பிடுங்கி எடுத்து கொண்டான் உடனே பதறுவதை போல பாவனை செய்த குபேரன் குமார் மாப்பிள்ளை சுடும்போது மெதுவாக சுடுங்கள் ஏனென்றால் மாலினி பாவம் என்று சொன்னார் ஒரே குண்டில் அவள் செத்துவிடக்கூடாத குமார் 
அவர் சொன்னதை காதுகளில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் ஆவேச வெறி பிடித்தவனை போல பாய்ந்தோடினான் அவன் கண் பார்வையில் இருந்து மறைந்ததும் நம்முடைய எதிரிகள் எல்லோருமே தொலைந்தார்கள் இனிமேல் நமக்கு நிரந்தரமான வெற்றிதான் என்று சிரித்தார் குபேரன் உங்கள் வெற்றிக்கு காரணமானவன் அடியேன்தான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஒரே கல்லில் மூன்று மாங்காய்களை கீழே விழச் செய்து விட்டேன் பார்த்தீர்களா இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தியையும் உன்னிடம் சொல்ல போகிறேன் அதாவது நான் திருமணம் செய்து கொள்வது என்ற முடிவுக்கு வந்து இருக்கிறேன் குபேரன் சொன்னதை கேட்டு மூக்கன் வியப்படைந்தான் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறீர்களா என்று கேட்டான் உங்களுக்கு என்று ஒரு பெண் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறாளா ஆமாம் இப்பொழுது நான் கல்யாணம் செய்து கொண்டு அதன் சுவையையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசை ஏற்பட்டிருக்கிறது மணப்பெண் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவில்லையே என்னுடைய அந்தரங்க காரியதரிசியான மீனாவையே நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்றார் குபேரன் மீசையை தடவிக்கொண்டே மீனாவியா மீனாவியா என்று வியப்புடன் அலறிய மூக்கன் இதற்கு மீனா சம்மதித்து விட்டாளா என்று ஓலமிட்டான் இப்பொழுது நான் எதையுமே சொல்லக்கூடாது நாங்கள் இரண்டு பேர்களும் மணமேடையில் உட்கார்ந்திருக்கும் காட்சியை நீயே விரைவில் தெரிந்து கொள்வாய் என்று சொன்ன குபேரன் உற்சாக மிகுதியினால் பழத்தட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து வெற்றி பெருமிதத்துடன் கடித்து சுவைத்தார் மாலினியம் ராஜாமணியம் வீடுகள் அதிகம் இல்லாத பகுதி வழியாக நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் வழக்கம் போல அவர்கள் இருவரையும் சைக்கிள் தனித்தனியாக பிரித்து இருந்தது ஏன் மாலினி பேசாமல் வருகிறார்கள் நீங்கள் கொடுத்த பத்திரங்களை ஜாக்கிரதையாக பாதுகாக்க தவறிவிட்டேனே என்று நினைத்து வருத்தப்படுகிறீர்களா என்று ராஜாமணி கவலைப்பட்டான் உடம்பை செலுத்து கொண்ட மாலினி அப்படி ஒன்றும் இல்லை நம்மை விடவும் எதிரிகள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் போது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் பத்திரங்களை இழந்து விட்டதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை ஆனால் இழந்த பத்திரங்களை எப்படி மீட்பது என்பதை பற்றித்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள் பத்திரங்கள் காணாமல் போனதை பற்றி உடனடியாக பத்திரிகையில் விளம்பரம் செய்துவிட வேண்டாம் அப்பொழுதுதான் பத்திரங்களை எடுத்துச் சென்றிருக்கும் எதிரிகளுக்கு புத்தி வரும் அந்த பத்திரங்களை வைத்துக் கொண்டு அவர்களாலும் எதையுமே செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் என்று சொன்னான் ராஜாமணி அவன் சொன்ன யோசனை மாலினிக்கு திருப்தியாக இருந்தத நாம் நாளைக்கே பத்திரிகை அலுவலகத்துக்கு சென்று விளம்பரம் கொடுத்து விடலாம் சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற பின்பு மாலினி நாம் இனிமேல் எங்கே தங்குவது புரட்சிகரமான திட்டத்துடன் நீங்கள் வெளியில் வந்துவிட்டீர்கள் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றி வைக்கும் பொறுப்பு எனக்கும் இருக்கிறது என்று சொன்னான் ராஜாமணி ஏதாவது ஒரு நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து அதில் தங்கலாம் என்று மாலினி சொன்னாள் அதே நேரத்தில் யாரோ வேகமாக ஓடி வரும் காலடி ஓசை கேட்டு திரும்பினாள் வேகமாக வந்த நெஞ்சில் மோதியதை போல இருந்தது கையில் துப்பாக்கியுடன் குமார் மாப்பிள்ளை ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அவனை கண்டதும் மாலினி பயந்து போய் ராஜா வேகமாக ஓடுங்கள் நம்மை சுட்டு கொள்ள குமார் ஓடி வருகிறார் என்று அலறினாள் ஆனால் ராஜாமணி பயந்து போய் ஓடிவிடவில்லை அமைதியாக நின்று பின்னால் திரும்பி பார்த்தான் சிரிப்பு முகமெங்கும் பரவி இருந்தது மிகவும் சமீபமாக குமார் மாப்பிள்ளை வந்துவிட்டான் அவன் சுட்டு கொன்று விடுவானோ என்று பயந்த மாலினி அவன் முன்னால் போய் நின்று கொண்டு மறைத்து அவன் மீது சாய்ந்து நின்று அவசரப்பட்டு எந்த விதமான முடிவுக்கும் வந்துவிடாதீர்கள் அத்தான் நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பதை போல நாங்கள் சுட்டு கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல நான் உங்களுக்கு துரோகம் செய்துவிடவில்லை ஒரு நல்ல காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே ராஜா மணியுடன் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்று கெஞ்சும் தோரணையில் சொன்னாள் ராஜா மணிக்காக தன் உயிரை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருந்தாள் ராஜாமணி சரணாகதி அடைபவன் போல இரண்டு கைகளையும் மேல் நோக்கி தூக்கியவாறு நின்று கொண்டிருந்தான் நல்ல காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ராஜாமணியுடன் வந்து இருக்கிறாய பேஷ் பேஷ் உன்னை போன்ற கண்ணியை நான் வேறு எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை உங்கள் இரண்டு பேர்களையுமே சுட்டு கொன்றால்தான் என் மனது ஆரம் உங்கள் சாவில்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்று உருமிய குமார் மாப்பிள்ளை துப்பாக்கியை நீட்டி குறி வைத்தவாறே நெருங்கினான் மாலினி கதறினாள் தன்னால் தானே ராஜாமணி உயிரை இழக்கப் போகிறான் என்பதை நினைத்து உடலெல்லாம் நெருப்பு பற்றி எரிவது போல இருந்தது குமார் மாப்பிள்ளையின் கோபத்தை தனித்து அவனை எப்படி காப்பாற்றுவது என்பதும் தெரியவில்லை அதோ குமார் மாப்பிள்ளை சுடுவதற்கு தயாராகிவிட்டானே ஒன்று இரண்டு அவனுடைய விரல் துப்பாக்கியினுடைய புதியை பிடித்து இழுக்கப் போகிறது இனியும் அவனிடமிருந்து மீள முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்ட மாலினி இரண்டு கண்களையும் மூடிக்கொண்டு 
எங்களை சுட்டுவிடாதீர்கள் நாங்கள் இறந்த பிறகு உண்மையை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் வருந்துவீர்கள் கொலை செய்த குற்றத்துக்காக போலீசார் உங்களை விடவும் மாட்டார்கள் அநியாயமாக நீங்களும் உயிரை இழந்து விடுவீர்கள் என்று கதறினாள் ஆனால் குமார் மாப்பிள்ளை அவள் சொன்ன எதையுமே காதுகளில் போட்டுக் கொள்ளவில்லை ஹஹஹா என்று பயங்கரமாக சிரித்துவிட்டு இந்த ராஜா துப்பாக்கி என்று கூறி தான் கொண்டு வந்திருந்த துப்பாக்கியை ராஜாமணியின் கையில் கொடுத்தான் ஒன்றுமே தோன்றாமல் விளங்கிய மாலினி கண் விழித்து பார்த்துவிட்டு விலகி நின்றாள் குமார் மாப்பிள்ளை எதனால் இப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ராஜாமணியும் குமாரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆர்வத்துடன் கட்டி தழுவி கொண்டார்கள் கேளிக்கை வெடித்தது எப்படி என்னுடைய நடிப்பு பொருத்தமாக இருந்ததா நீங்கள் சொன்னது போல இதுவரையிலும் சரியாக நடித்து விட்டேனா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் குமார் குமார் மாப்பிள்ளை சாதாரணமான ஆளா என்ன அருமையாக நடித்து விட்டீர்கள் மாலினி பயந்து நடுநடுங்கும் அளவுக்கு உங்கள் நடிப்பு இயற்கையாகவும் தத்ரூபமாகவும் இருந்தது என்று பாராட்டிய ராஜாமணி என்ன மாலினி விழிக்கிறீர்கள் நாங்கள் இரண்டு பேர்களும் முன்கூட்டியே திட்டம் போட்டுக் கொண்டுதான் வேலை செய்து வருகிறோம் அதில் ஓரளவு வெற்றியும் கிடைத்துவிட்டது என்று சிரித்தான் மாலினி சினங்கியவளாக கடைசியில் என்னை கூடவா ஏமாற்ற வேண்டும் நான் பயந்து போய் என்று நிறுத்தினாள் பயப்படாதே நான் உன் அருகில் தனி இருக்கிறேன் என்று உற்சாகமாக சொல்லி அவளுடைய முதுகில் தட்டி கொடுத்த குமார் மாப்பிள்ளை உங்கள் இரண்டு பேர்களையும் சுட்டுக் கொள்வதற்காக கிழட்டு குபேரனும் அந்த பயல் மூக்கனும் என்னை இங்கே அனுப்பினார்கள் என்று சொன்னான் இப்பொழுது சுட்டு விடுவீர்கள் அல்லவா இந்த வெற்றி செய்தியை அவர்களிடம் போய் சொல்லுங்கள் என்று கூறி ராஜாமணி சிரித்ததும் மாலினியும் குமார் மாப்பிள்ளையும் சேர்ந்து சிரித்தார்கள் அது இருக்கட்டும் ராஜா எனக்கு மாலினிக்கும் எப்பொழுது திருமணம் செய்து வைக்கப் போகிறீர்கள் இன்னும் நான் பிரம்மச்சாரியாக நாட்களை எண்ண வேண்டியது தானா என்று பெருமூச்சு விட்டான் குமார் மாப்பிள்ளை நாணத்தினால் மாலினி தலையை தாழ்த்தி கொள்ள ராஜாமணி திருமணம் சொர்க்கத்தில் தான் நிச்சயிக்கப்படுகிறது திருமணம் நடைபெறுவதும் நடைபெறாமல் இருப்பதும் ஆண்டவன் செயல் என்று சிரித்தான் உடனே குமார் மாப்பிள்ளை இப்பொழுதே நீங்கள் எனக்கு வாக்களித்தால் இன்னும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்களிடம் தெரியப்படுத்துவேன் அதை கேட்டு நீங்களும் மாலினியம் பூரித்து போய் விடுவீர்கள் என்று சொன்னான் முதலில் அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை தெரியப்படுத்துங்கள் என்றான் ராஜாமணி நீங்கள் சைக்கிள் சீட்டுக்கு அணியில் பத்திரங்களை மறைத்து வைத்திருந்தீர்களே அது என்ன வயிற்று குமார் மாப்பிள்ளை இப்படி கேட்டதும் அந்த பத்திரங்கள் அவனிடம் தான் இருக்கின்றன என்பதை ராஜாமணி தெரிந்து கொண்டான் நீங்கள் தான் அந்த பத்திரங்களை எடுத்து வைத்து இருக்கிறீர்களா ஆமாம் உங்கள் சைக்கிளின் மீது கேடி மூக்கனுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டதா நீங்கள் சைக்கிள் சீட்டை அசைத்து கொண்டு இருந்ததை அவன் பார்த்து விட்டானாம் இதை தெரிந்து கொண்ட நான் முன்கூட்டியே வந்து பத்திரங்களை எடுத்துச் சென்று போலீஸ் பாதுகாப்பில் வைத்து இருக்கிறேன் குமார் மாப்பிள்ளையின் புத்திசாலித்தனமான செய்கைகளை கண்டு ராஜாமணி பெருமை அடைந்தான் அவனை இருக தழுவி கொண்டு உங்கள் திறமையை பாராட்டுகிறேன் குமார் மாப்பிள்ளையின் புத்திசாலித்தனமான செய்கைகளை கண்டு ராஜாமணி பெருமை அடைந்தான் அவனை இருக தழுவி கொண்டு உங்கள் திறமையை பாராட்டுகிறேன் மாலினியை வாழ வைக்கும் தகுதி நிச்சயமாக உங்களுக்கு இருக்கிறத விரைவில் இரண்டு பேர்களும் மணமக்களாக காட்சி அளிப்பீர்கள் என் முழு ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்கு உண்டு என்று கூறியவன் உற்சாக மிகுதியினால் குமாரின் கண்ணத்தில் ஒரு முத்தமிட்டான் அந்த முத்த காட்சியை பார்த்ததும் மாலினி கழுக் என்று சிரித்துவிட்டாள் கண்ணங்கள் இரண்டும் சிவப்பு ஆப்பிள் பழங்களைப் போல குவித்து சிரித்தாள் மீனா பலவிதமான சிந்தனைகளுடன் அயந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் கவலைகள் நெஞ்சை அழுத்திக் கொண்டிருந்தன நள்ளிரவு பனிரண்டு மணிக்குத்தான் அவளுக்கு தூக்கமே வந்தது கதவு தட்டப்படும் சத்தம் லேசாக ஒலித்தது பயங்கரமான கனவு கண்டவளை போல மீனா திடுக்கிட்டு விழித்து எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் ஒரு வினாடி நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியவில்லையே என்ற கவலை அவளை வாட்டிய பொழுதிலும் தன்னுடைய கடமையை செய்துதானே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் எழுந்து சென்று கதவை திறந்து பார்த்தாள் அவள் எதிர்பார்த்ததை போல முகமூடி அணிந்த நிழல் மனிதன் ஒருவன் வெளியில் நின்று கொண்டிருந்தான் அந்த உருவம் சட்டென்று அவளை தள்ளி கொண்டு உள்ளே வந்தது கதவை தாளிட மறந்த மீனா இங்கே எந்த காரணத்தை கொண்டு வரவே கூடாது என்று எத்தனையோ முறை சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் கேட்கவே இல்லை இனிமேல் நான் இறந்தால்தான் அமைதியுடன் இருக்க முடியுமா என்று கூறிவிட்டு குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் என்று இசைத்து விட்டு அவளை அடக்கிய அந்த உருவம் ஒரு காகிதத்தை அவள் கையில் திணித்துவிட்டு அமைதியாக நின்றதா 
மீனா கடிதத்தை பரபரப்புடன் விரித்து படித்தாள் அதில் கீழ் கண்டவாறு எழுதப்பட்டு இருந்தது அன்புள்ள மீனா இப்படியொரு முடிவை தேர்ந்து எடுத்ததற்கு நான் மிகவும் வருத்தப்படுகிறேன் மற்றவர்களை போல நானும் இந்த உலகத்தில் தலை நிமிர்ந்து வாழுவேன் என்றுதான் நினைத்து கொண்டு இருந்தேன் ஆனால் வாழவே முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது மீனா எத்தனை நாட்களுக்குத்தான் உன்னை நான் திருடுத்தனமாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்க முடியும் என்னால் உனக்கு நிம்மதி இல்லை எனக்கும் நிம்மதி இல்லை இந்த நிலையில் துன்பங்கள் எல்லாம் காரணமாக இருக்கும் நான் வாழத்தான் வேண்டுமா சொல்லு மீனா எனக்கு வாழ்க்கை கசந்து விட்டது உன்னை கண்ண பிரானிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக அவரை கொலை செய்தேன் அன்றைக்கே நானும் என் உயிரை மாய்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் பொல்லாத பாவம் வந்து என்னை எதையும் செய்ய விடாமல் தடுத்து விட்டது மீனா நான் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் இனிமேல் உனக்கு எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் ஏற்படாது நான் ரகசியமாக வந்து சந்திக்கும் சந்திப்பு இதுதான் கடைசி முறையாக இருக்கும் இப்போது நான் உன்னிடமிருந்து விடை பெற்று செல்ல வந்திருக்கிறேன் மீனா உன் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டு என்னை வழி அனுப்பிவை நான் எங்கேயாவது இறந்து கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தால் அந்த பிணத்துக்கு உரிமை கொண்டாடி என்னை புதைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யாதே அனாதை பிணமாகவே இந்த உலகத்தை விட்டு போய்விடுகிறேன் செய்வாயா மீனா தைரியத்தை இழந்து விடாதே ராஜாமணி நல்லவன் உன்னை வாழ வைப்பதற்காக அவன் நிறையவே கஷ்டப்படுகிறான் மனப்பக்குவம் அவனுக்கு உண்டு அவனையே திருமணம் செய்து கொண்டு நல்ல விதமாக குடும்பம் நடத்த முயற்சி செய் கடவுள் உங்கள் இரண்டு பெயர்களையும் இணைத்து வைப்பார் என்று நம்புகிறேன் வருகிறேன் மீனா எனக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பிவை இப்படிக்கு டேஷ் கடிதத்தை படித்து முடித்த மீனா அண்ண அண்ண நீங்கள் சாகவே கூடாது அப்படியே சாகத்தான் வேண்டும் என்றால் நாம் இரண்டு பேர்களும் ஒன்றாகவே சாவோம் உங்களை இழந்துவிட்டு நான் மட்டும் எதற்காக அண்ண கல்யாணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் வேண்டாம் அண்ணா இந்த பயங்கரமான உலகம் நம்மை வாழ விடாது நாம் கடலில் விழுந்தாவது உயிரை மாய்த்து கொள்ளலாம் என்று அழுதாள் அதே சமயத்தில் இன்னொரு முகமூடி உருவம் வேகமாக ஓடி வந்து தங்கச்சி இங்கே நான் இருக்கிறேன் இவன் யாரோ ஒருவன் கொள்ளை கூட்டத்தை சேர்ந்தவனாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் ஏமாந்து விடாதே என்று எச்சரிக்கை செய்தது மீனா திடுக்கிட்டு பார்த்தாள் அடி வயிற்றிலிருந்து நெருப்பு பற்றி கொண்டு எரிவதை போல அவளுக்கு தோன்றியது ஒரே உயரத்தில் இரண்டு கருப்பு உருவங்களா அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை குழம்பினாள் இரண்டு உருவங்களில் தன்னுடைய அண்ணன் யார் என்று அவளுக்கு புரியவில்லை திகைத்தாள் அதே சமயத்தில் அந்த இரண்டு உருவங்களும் மிக மிக பயங்கரமாக மோதி தரையில் கிடந்து உருண்டன மீனா வாயடைத்து போய் நின்று கொண்டு இருந்தாள் யாரை காப்பாற்றுவது என்றும் புரியவில்லை இரண்டும் கெட்டான் நிலை என்று சொல்லுவார்களே அதை போல ஒரு நிலை முருகா என்னை ஏன் இப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாய் என் தலையில் விழுந்த இடிகள் எல்லாம் போதாதா இன்னும் நான் அணு அணுவாக துடிதுடித்து சாகத்தான் வேண்டுமா என்று கதறிய மீனா ஓர் உருவத்தின் முகமூடி அகற்றப்பட்டதும் இது ராஜாமணியாக இருப்பதை கண்டு திடுக்கிட்டாள் ராஜாமணி இரண்டு கைகளையும் உதறியவனாக வெற்றி பெருமிதத்துடன் எழுந்து நின்றான் இன்னொரு உருவம் மௌனமாக நின்று கொண்டு இருந்தது நீங்களா ராஜா நீங்களா கடிதம் எழுதி என்று தயங்கினாள் மீனா குலை நடுக்கம் உண்டாயிற்று நான் தான் கடிதம் எழுதினேன் எல்லாமே எனக்கு விளங்கிவிட்டது கண்ணப்பிரானை கொலை செய்தது உன் அண்ணன் தான் என்பதை இந்த சிறிய சோதனையின் மூலமாக திட்டவட்டமாக தெரிந்து கொண்டேன் இனியாவது உன் அண்ணன் தான் கண்ணப்பிரானை கொலை செய்தார் என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறாயா என்று கேட்டான் ராஜாமணி மீனா பதில் பேசாமல் கைகளை பிசைந்தபடியாக நின்று கொண்டு இறந்தாள் உடன் பிறந்த அண்ணனை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு எப்படி அவளுக்கு மனம் வரும் அதே சமயத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் சாரங்கனம் ஏராளமான ஆயுதம் தாங்கிய போலீசார்களும் திம திம வென்று அங்கே வந்தார்கள் போலீஸ்காரர்கள் ஒருவர் முகமூடியுடன் நின்று கொண்டிருந்த மீனாவின் அண்ணன் என்று கருதப்படும் ஆசாமியின் கருப்பு உடைகளை அகற்றினார் என்ன ஆச்சரியம் அது குபேரனின் வீட்டு வேலைக்காரன் வாசுதான் வாசு தலையை தொங்க விட்டபடியாக நின்று கொண்டு இருந்தான் மற்றவர்கள் நிமிர்ந்து பார்ப்பதற்கு அவனுக்கு என்னவோ போல இருந்தது நாங்கள் மறைவாக இருந்து நீங்கள் பேசியது எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்ன இன்ஸ்பெக்டர் கொலையை பற்றி என்ன சொல்லுகிறாய் கண்ணபிரான் கொலையை செய்தது நீதானா அதை பகிரங்கமாக ஒத்துக்கொள்கிறாயா என்று கேட்டார் உண்மை இந்த அளவுக்கு வந்த பின்பு உண்மையை ஒத்துக்கொள்ளாமல் வேறு என்ன செய்வது கண்ணபிரானை நான் கத்தியால் குத்தி கொன்றேன் ஆனால் அவரை திட்டமிட்டு கொல்லவில்லை உணர்ச்சி வேகத்தினால் உந்தி தள்ளப்பட்டு ஓர் ஆவேச வெறியுடன் அவரை குத்தி கொண்டு விட்டேன் என்று வியத்து விறுவிறுத்த நிலையில் மனம் திறந்து பேசிய சமையல்காரன் வாசு பேச்சை தொடர்ந்தான் 
எனக்கு இருப்பது இந்த ஒரே ஒரு தங்கைதான் ஆனால் நானும் என் தங்கையும் அண்ணன் தங்கை என்று காட்டிக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்தோம் நாங்கள் இரண்டு பேர்களுமே இலங்கையில் பிறந்து வளர்ந்த இலங்கை தமிழர்கள் நாங்கள் அகதிகளாக வந்தோம் என் தங்கையை என் தாயாரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நான் மட்டுமாக சென்னை வந்தேன் எனக்கு வேலை கிடைத்தது கடைசியில் புரிந்து கொண்டது என்ன என்றால் நாங்கள் இரண்டு பேருமே ஒரே முதலாளியிடம் வேலைக்கு அமர்த்தப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை என் தங்கை எங்கள் முதலாளி எப்படியோ வேலைக்கு வைத்துக் கொண்டார் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டேன் இந்த நிலையில் என் தங்கை அவளுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு இருக்கும் பயங்கரமான வேலையை என்னிடம் சொல்லி அந்த வேலையை ஒழுங்கான முறையில் செய்து முடிக்காவிட்டால் குபேரனின் ஆட்கள் தன்னை கொலை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் தெரியப்படுத்தினாள் அந்த வேலையை விட்டு விலகினாலும் அவள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுவிடும் எதிர்த்து பேசினாலும் கொன்று விடுவார்கள் அவள் ஓர் அனாதை என்று நினைத்து கொண்டு இருந்ததால் அந்த வேலையை துணிச்சலாக அவளிடம் ஒப்படைத்திருந்தார்கள் அனாதையாக இருந்தால் சொந்தக்காரர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு கேள்வி கேட்க யாரும் வரமாட்டார்கள் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் நிலைமை தெரிந்ததும் வருந்தினேன் நான் தான் அவளுடைய சொந்த அண்ணன் என்பது குபேரனுக்கு தெரிந்தால் முதல் வேலையாக என்னை கொலை செய்யலாம் அதனால் நானும் என் தங்கையும் தனித்து பேசி ஐந்து வருட ஒப்பந்தம் முடியும் வரையிலும் ஒன்றும் தெரியாதவர்களைப் போலவே நடந்து கொள்வது என்று முடிவுக்கு வந்தோம் எப்பொழுதாவது அவளை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவசியம் ஏற்பட்டால் நள்ளிரவு நேரத்தில் முகமூடி அணிந்து வருவேன் இப்படியாக எங்கள் துயரத்துக்குரிய நாட்கள் வேதனையுடன் கழிந்தன இந்த நிலையில் என் தங்கை இதோ நின்று கொண்டிருக்கும் ராஜாமணியை காதலிக்கிறாள் என்பதையும் அவர்கள் இரண்டு பேர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டேன் என் உள்ளம் அவர்களை மனதார வாழ்த்தியது என் தங்கையின் வாழ்க்கையாவது வளமாக அமையட்டும் என்று இறைவனை வேண்டினேன் ஒரு நாளும் மத்தியானத்துக்கு பிறகு நான் மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு ராஜாமணியின் வீட்டு வழியாக வந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ராஜாமணியின் வீட்டினுள் ஒரு பெண் வீரிட்டு கத்தம் கூச்சல் கேட்டது உடனே நான் பதறிய நிலையில் அங்கே ஓடி சென்று பார்த்தேன் அந்த வீட்டினுள் கண்ணபிரான் என் தங்கியின் கைகளை பற்றி இழுத்து கொண்டு பலவந்தம் செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த காட்சியை பார்த்ததும் என் ரத்தம் கொதித்தது மீண்டும் ரத்த கொதிப்பு அடங்க வேண்டும் என்ற ஆவேசம் பொங்கியது அவனுடைய கெட்ட வேலை பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் காய்கறி நறுக்கம் கத்திக்கு சாணை பிடித்து கொண்டு வந்திருந்தேன் ஆத்திரம் பொங்கியதால் அந்த கண்ணபிரானை கத்தியால் குத்தி கொண்டு விட்டேன் சார் என் தங்கை நிரபராதே அவள் தப்பு செய்திருந்தாலும் பயத்தின் காரணமாகவே செய்யப்பட்டதாகும் அதனால் அவளை மன்னித்து விடுங்கள் இந்த விதமாக சொன்ன வாசு ராஜாமணி சார் என் தங்கை பயங்கரவாதியை போல உங்கள் கண்களுக்கு தோன்றலாம் ஆனால் அவள் எடுப்பார் கைப்பிள்ளை போன்றவள் மிரட்டினால் பணிந்திடம் சுபாவம் கொண்டவள் அதனால் அவள் செய்த தவறுகளை எல்லாம் மன்னித்து அவளை உங்கள் வாழ்க்கை துணைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மறுபடியும் என் தங்கையை அந்த வெறி பிடித்த மிருகங்களுக்கு இரையாக்கி விடாதீர்கள் என்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டவன் மீனாவின் கையை பற்றி இழுத்து அவன் கையில் ஒப்படைத்தான் போலீசார் வாசுவை கைது செய்தார்கள் மீனா செய்து வந்த பயங்கரமான வேலை என்ன இதுவரையிலும் சொல்லவில்லையே என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் சாரங்கன் நான் என்ன வேலை செய்தேன் என்பதை நேரடியாகவே காட்ட விரும்புகிறேன் அதனால் எல்லோரும் தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் குபேரன் அன்கோவுக்கு வாருங்கள் என்று கூறி அழைத்தாள் மீனா அவள் எல்லாவற்றுக்கும் துணிந்து விட்டால் தன் அண்ணன் கொலைகாரனாகிவிட்ட பிறகு யாருமே அவள் காப்பாற்ற விரும்பவில்லை குபேரன் அன்கோ நிறுவனத்தில் காம்பவுண்ட் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த கூர்கா கார்களில் போலீசார் இறங்கி வருவதை கண்டதம் பதறியவனாக குபேரன் ஐயா இங்கே இல்லை என்று சொன்னான் அது எங்களுக்கு தெரியும் முதலில் கேட்டை திறந்து வழியை விடு என்று சொன்னதோடு அவனது கைகளிலும் விலங்கிட்டார்கள் பின்னர் இன்ஸ்பெக்டர் சாரங்கன் முன்னேறி வந்து ஃபேக்டரியில் உள்ள எல்லா பூட்டுகளையும் உடை தெரிந்துவிட்டு ஒவ்வொரு அறைகளாக சோதனையிட்டுக் கொண்டே சென்றார் பச்சை விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்த அறையின் கதவு மூடி கிடப்பதை கண்டதும் நின்றார் இந்த அறையினுள் தான் எல்லா மர்மங்களும் இருக்கின்றன இது மின்சாரத்தினால் இயங்கும் ஒரு விசை கதவு இந்த கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனால் எதிர்பாராத சில நிகழ்ச்சிகளை சந்திக்கலாம் என்று சொன்னான் ராஜாமணி மீனா உயரத்தில் இருந்த பொத்தானை அழுத்தியதும் அந்த விசை கதவு தானாகவே திறந்து கொண்டது போலீஸ் அதிகாரிகளும் மற்றவர்களும் உள்ளே போனார்கள் அந்த அறை விசாலமான ஹால் போல காட்சி அளித்தது அங்கே அதிகமான பொருட்கள் ஒன்றும் இல்லை உடனே மீனா அவர்களுடைய குழப்பத்தை போக்க முன்வந்தாள் 
பச்சை விளக்கு எரியும் போது இங்கே வந்தால் இந்த அறை இப்படியே தான் இருக்குமானால் சிவப்பு விளக்கு எரியும் போது இங்கே வந்தால் பல மாற்றங்களை காணலாம் மீனா இந்த விதமாக சொல்லிவிட்டு ஒரு பொத்தானை பிடித்து அழுத்தினாள் சிவப்பு விளக்கு உட்புறமாகவும் எரிந்தது உடனே கிர் என்ற ஊலியுடன் தரை சம சதுர வடிவத்தில் கீழே இறங்கி ஓரிடத்தில் போய் நின்றது எல்லோரும் என்னுடன் இறங்கி வாருங்கள் என்று கூறி அழைத்த மீனா அந்த பாதை வழியாக இறங்கி சென்றால் மற்றவர்களும் அவளை பின்தொடர்ந்தார்கள் அது ஒரு பாதாள அறை அங்கே சிறு சிறு பெட்டிகளில் கஞ்சா அபின் போன்ற வஸ்துக்களும் ஆயிரக்கணக்கான ஊறுகாய் பாட்டில்களும் காணப்பட்டன இன்ஸ்பெக்டர் சாரங்கனும் ராஜாமணியும் வியப்புடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டார்கள் என்னுடைய வேலை என்ன என்பதை இப்பொழுதே தெரிந்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் வெளிநாடுகளுக்கு ஊறுகாய் பாட்டில்களை பார்சல் செய்வது என்னுடைய வேலையானால் நான் ஊறுகாய்களுக்கு பார்சல் செய்வதற்கு பதிலாக கஞ்சாவின் போன்றவற்றையே பாட்டில்களில் அடைத்து ஊறுகாய் லேபிளை பார்சல் செய்வேன் அவர்கள் என்னை கொன்று விடுவார்களோ என்ற பயத்தினால் தான் என் மனசாட்சிக்கு விரோதமான இந்த காரியங்களை எல்லாம் செய்தேன் இப்பொழுதுதான் என் தலையில் சுமத்தப்பட்டு இருந்த பெரும் போலோ இறங்கியது போல் இருக்கிறது என்று சொன்ன மீனா தலையை தாழ்த்தி கொண்டாள் யாரோ வருவது போல் தோன்றுகிறது என்று ஒரு போலீஸ்காரர் எச்சரிக்கை செய்தார் உடனே இன்ஸ்பெக்டரும் மற்றவர்களும் மேலே விரைந்து வந்தார்கள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேலான தடியர்களும் குபேரன் மூகன் ஆகியோரும் ஆளுக்குறு கை துப்பாக்கி சகிதமாக நின்று கொண்டு இருந்தார்கள் குபேரன் அவர்களை பார்த்தவுடன் சற்றும் தாமதியாமல் கமான் சுட்டு தள்ளுங்கள் என்று இறைந்தார் உடனே எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் சுட்டார்கள் ஆனால் வெடி ஓசைதான் கேட்கவில்லை போலீஸ் தரப்பை சார்ந்த யாருமே குண்டடிப்பட்டு கீழே விழவும் இல்லை குபேரன் எதிர்பாராத அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகி ஒன்றும் புரியாமல் தத்தளித்தார் குண்டுகள் ஏன் வெடிக்கவில்லை என்பது புரிந்து கொள்ள முடியாத பெரும் புதிராக அவருக்கு தோன்றியது என்ன மாமா வெளிக்கிறீர்கள் என்ற குரல் கேட்டது எல்லோரும் அந்த குரல் வந்த திசை பக்கமாக திரும்பி பார்த்தார்கள் குபேரன் கூடத்தான் அங்கே மாலினியம் குமார் மாப்பிள்ளையும் கை கோத்தபடியாக சிரித்த முகத்துடன் வந்து கொண்டு இருந்தார்கள் கோபித்துக் கொள்ளாதீர்கள் மாமா நானும் மாலினியும் தான் துப்பாக்கிகளில் இருந்த எல்லா குண்டுகளையுமே எடுத்து விட்டோம் அதனால் இந்த துப்பாக்கிகளினால் யாருக்குமே எந்த பிரயோஜனம் இல்லை யாரையும் ஒன்று செய்ய முடியாது என்பதை நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் என்று குமார் சொல்லிவிட்டு அமோக வெற்றி பெற்று விட்டவனை போல எல்லா பற்களையும் வெளியில் காட்டியவாறு சிரித்தான் குபேரன் பற்களை நர நரவென்று கடித்துவிட்டு சுவரோரமாக பதுங்கி சென்றார் யாருமே எதிர்பாராத அவர் சுவரை ஒட்டியுள்ள பொத்தானை அழுத்தியதும் சட்டென்று பெட்டி போன்ற ஒன்று வாயை பிளந்தபடியாக வந்து அவரை தூக்கி கொண்டு சென்றது கண்ணிமைக்கும் நேரத்துக்குள் பழையபடி சுவர் மட்டுமே இருந்தது குபேரன் என்ன ஆனார் என்று தெரியவில்லை என் மாமனார் தாவி விட்டாரே அவரை விட்டுவிடாதீர்கள் அடிப்பட்டு சென்ற பாம்பு நிச்சயமாக வஞ்சம் தீர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் என்று குமார் படப்படத்தான் போலீஸ் அதிகாரிகள் முதல் வேலையாக எதிரியை கைது செய்துவிட்டு குபேரனை தேடிக்கொண்டு ஓடினார்கள் குபேரன் அந்த கூட்டத்தில் இல்லை இவர் எப்படியோ தப்பிவிட்டார் மாலினி கொடூரமான தன் சித்தப்பாவின் நடவடிக்கைகளை கண்டு குலை நடுங்கியவளாக என்ன செய்வது என்று தோன்றாமல் வழிமறித்து கொண்டு இருந்தாள் அவளுடைய கையை பற்றியவாறு குமார் அழைத்து சென்றான் என் அண்ணன் பாசு கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் நிற்பதை கண்டு மீனா அழுதாள் கொடிய செயல்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக விளங்கும் குபேரன் தப்பிவிட்டதை கண்டு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று நினைத்து அதிக கவலை அடைந்தாள் அவனால் யாருக்கு என்ன ஆபத்து ஏற்படும் என்று முன்கூட்டியை யாராலும் சொல்ல முடியாத மீனா பயங்கரமான செயல்கள் செய்வதற்கு உடந்தையாக இருந்த பொழுதிலும் அவள் போலீசாருடன் ஒத்துழைக்க முன் வந்ததால் மன்னிக்கப்பட்டாள் மீனா குபேரன் வழக்கமாக எங்கே போவார் என்பது உனக்கு தெரியுமா என்று ராஜாமணி கேட்டான் எனக்கு சரிவர தெரியாது ஆனால் அவரை பார்ப்பதற்காக காந்தா என்ற ஒரு பெண் இங்கே அடிக்கடி வந்து போவாள் என்று சொன்னாள் மீனா ராஜாமணி அவள் சொன்னதை பெரிய போலீஸ் அதிகாரியிடம் தெரியப்படுத்திவிட்டு காந்தாவின் வீடு எங்கே இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டால் ஒருவேளை குபேரனை நாம் அங்கே சந்திக்க முடியும் என்று சொன்னான் அந்த வேலையை உங்கள் இரண்டு பேர்களிடமும் ஒப்படைக்கிறேன் உங்களுக்கு துணையாக பல இரகசிய போலீஸ்காரர்கள் வருவார்கள் என்று அதிகாரி சொன்னார் மீனா அவள் இங்கே வேலைக்கு வந்து சேர்ந்த புதிதில் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட ரூபவாணி என்ற பெண்ணை பற்றியும் விளக்கினாள் இதனால் வரையிலும் அவள் இதை மறைத்து வைத்தது குற்றம்தான் ஆனால் சொன்னால் தன் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற அச்சம் காரணமாக 
மறைத்து வைத்து இருந்ததால் அந்த குற்றத்தை பெரிதாக போலீசார் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இப்பொழுது நமக்கு தேவை குபேரன் மட்டும்தான் அவன் எங்கு இருந்தாலும் உடனே கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று போலீஸ் அதிகாரி சொன்னார் ராஜாமணியும் மீனாவும் அங்கிருந்து விரைவாக வெளியேறினார்கள் காந்தா மிகவும் ஆடம்பரமானதொரு வீட்டில் வசித்து வந்தாள் அந்த வீட்டுக்கு ராஜாமணியின் ஏற்பாட்டின்படி மீனா மட்டுமே அனுப்பப்பட்டாள் ராஜாமணியும் சாதாரண உடையுடன் கூடிய பத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார்களும் அந்த வீட்டை பார்க்கும்படியான தூரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டினுள் ஒளிந்து கொண்டார்கள் அவளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து என்றால் உடனே சிவப்பு ரிப்பனை அந்த வீட்டின் ஜன்னல் கம்பியில் கட்ட வேண்டாம் அந்த ரிப்பனை பார்த்துவிட்டால் உடனே மறைந்து இருக்கும் போலீசாரும் ராஜாமணியும் அவளுடைய உதவிக்கு வந்து விடுவார்கள் மீனா அங்கே வந்தபோது காந்தா மட்டுமே இருந்தாள் குபேரனோ மற்றவர்களோ வீட்டில் இருப்பதாக தெரியவில்லை அவளிடம் எந்த விதமான பதட்டமும் இல்லாமல் இருந்ததால் குபேரன் வந்திருக்க முடியாது என்று மீனாவும் எண்ணிக்கொண்டாள் மீனாவா நீ இன்றைக்கு வேலைக்கு போகவில்லையா என்று கேட்டாள் காந்தா வழக்கத்தை போன்ற துருதுருப்பு அவளுடைய பேச்சில் இல்லை ராஜாமணியும் போலீஸ் அதிகாரியும் எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பாடம் சொல்லி கொடுத்து இருந்ததால் அவள் அதன்படியே நடக்க முன்வந்தாள் கம்பெனியில் என்ன நடந்தது என்று உனக்கு தெரியாது போல் இருக்கிறதே அவள் திகைப்புடன் பார்த்தாள் என்ன நடந்தது அவருக்கு மறுபடியும் பைத்தியம் பிடித்து ஏதாவது செய்து விட்டாரா என்று கேட்டாள் பைத்தியமா குபேரன் அடிக்கடி வெறி பிடிக்கும் தன்மை கொண்டவர் தானா அவருக்கு பைத்தியம் பிடிக்கவில்லை என் பின்னாலேயே சதாவும் சுற்றி கொண்டு திரிகிறார் ராஜாமணி என்ற வாலிபர் இருந்தார் அல்லவா அவரும் மாலினியும் சேர்ந்து கம்பெனியை கவிழ்த்து விட்டார்கள் குமார் சதி செய்து விட்டார் போலீசார் கம்பெனியை சுற்றி வளைத்து குபேரனை தவிர மற்ற எல்லோரையுமே கைது செய்து விட்டார்கள் மீனா இப்படி சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த காந்தா குபேரனை போலீசார் கைது செய்ய தவறிவிட்டார்கள் என்பதை அறிந்தவுடன் பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானாள் அவளை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த மகிழ்ச்சி எந்த திக்கை நோக்கி போனதோ என்று தெரியவே இல்லை அவள் நீரூற்று போல பொங்கிக் கொண்டு இருந்த கண்ணீரை துடைத்து விட்ட மீனா அவர் இங்கே வந்தாலும் வரலாம் அதனால் தயவு செய்து உடனே ஓடி போய்விடு என்று படப்படத்தாள் அவர் இங்கே வந்தால் எனக்கு ஆபத்து வரும் என்று பயப்படுகிறாயா இல்லாவிட்டால் உனக்கே ஏதாவது மதில் மேல் இருக்கும் பூனை எந்த பக்கம் குதிக்கும் என்பதை எப்படி நாம் எதிர்பார்க்க முடியும் நாம் கூட்டு சதி செய்வதாக நினைத்து நம் இரண்டு பேர்களுக்குமே ஆபத்தை உண்டு பண்ணலாம் மீனா அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னாள் தைரியம் உண்டு பண்ணினால் உன்மேல் சிறு துரும்பு கூட விழ அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னாள் இருந்தாலும் எனக்கு பயமாகவே இருக்கிறது என்றாள் காந்தா என் மேல் நம்பிக்கை வை என்று சொன்ன மீனா சுவரில் காணப்பட்ட போட்டோவை பார்த்துவிட்டு இது இது இந்த பெண் உன் பக்கத்தில் இருப்பவள் யாரு என்று கேட்டாள் காந்தா அந்த போட்டோவை கலற்றி எடுத்து பார்த்தாள் அவள் கண்களிலிருந்து வழிந்த கண்ணீர் போட்டோவின் கண்ணாடியை நினைத்தது என் தங்கையை உனக்கு தெரியுமா என்று காந்தா தொண்டை அடைத்துக் கொள்ள கேட்டாள் போட்டோவில் காணப்படும் பெண்மணிதான் ஆரம்பத்தில் மீனா வேலைக்கு சேர்ந்த போது கொதிக்கும் நீரில் தூக்கி போட்டு பதை பதைக்க படுகொலை செய்யப்பட்டவள் இவள் அவளை தங்கை என்று சொல்லுகிறாளே அதன் பொருள் என்ன கொல்லப்பட்டவள் காந்தாவின் உண்மையான தங்கை தானா அவளும் காந்தாவும் ஜோடியாக எடுத்த போட்டோ அது காந்தாவுக்கு எதுவுமே தெரியாதா அவள் படுகொலை செய்யப்பட்ட துயர கதையை அப்படியே மறைத்து விட்டாரா இப்பொழுது உன்னுடைய தங்கை எங்கே வீட்டில் தான் இருக்கிறாளா என்று கேட்டாள் மீண்டும் பொலபொலவென்று கண்ணீர் அவளுடைய கண்களிலிருந்து தெரித்து விழுந்தது வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது அவள் கொதிக்கும் எண்ணெயில் தவறுதலாக விழுந்து இறந்து விட்டாளாம் என்று சொன்னாள் அவளிடம் உண்மை மறைக்கப்பட்டு பொய்கதை கட்டிவிடப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை மீனா தெரிந்து கொண்டதும் இதுதான் அவளுடைய மனதை கலைப்பதற்கு தக்க தருணம் என்பதை உணர்ந்து உங்கள் தங்கையின் உயிர் பிரிந்த போது நானும் பக்கத்தில் தான் இருந்தேன் அவளுடைய கொடூரமான மரணத்தை பார்க்க நேர்ந்த துர்பாகியசாலிகளில் நானும் ஒருத்தி என்று சொன்னாள் கொடூர மரணமா அவள் பதறினாள் எந்த மனிதனாலுமே நினைத்து பார்க்க முடியாத கொடூரமான தண்டனை தான் அது அவள் கம்பெனியின் ரகசியத்தை வெளியிட முயன்றாள் என்ற குற்றத்துக்காக அவளுடைய கைகளையும் கால்களையும் கட்டி அப்படியே கொதிக்கும் தண்ணீரில் தூக்கி போட்டு பொறித்து எடுத்து விட்டார்கள் என்றாள் மீனா நீ சொன்னதில் பொய் எதுவும் இல்லையே என்று காந்தா சிறிது நேரம் 
கழித்து பொங்கி வழிந்து கொண்டிருந்த கண்ணீரை தொடைத்து கொண்டே கேட்டாள் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அப்பொழுதெல்லாம் படுகொலை செய்யப்பட்டவள் உன்னுடைய தங்கைதான் என்ற உண்மை எனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது என்றாள் மீனா இதுவரையிலும் அந்த போட்டோ பழைய படங்களுடன் கூடிய பெட்டியினுள் வைக்கப்பட்டு இருந்ததாகவும் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னால் தான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்துடன் சுவரில் எடுத்து மாட்டியதாகவும் சொன்னாள் என் தங்கையை கொலை செய்துவிட்டு இதுவரையிலும் என்னை ஆசை நாயகியாக வைத்து இருந்த அந்த அயோக்கியனை விடவே கூடாது பழிக்கு பழி வாங்கியே தீர வேண்டும் என்று காந்தா கர்ஜனை செய்தாள் உடன் பிறந்த ரத்தம் அழிக்கப்பட்டதே என்ற ஆவேசம் உடலிலெங்கம் பரவி காட்டு தீ போல கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது எனக்கும் அதே எண்ணம் தான் குபேரனை இனிமேல் இந்த உலகத்தில் நடமாடவே விடக்கூடாது கொடுமை செய்வதை பொழுது போக்காகவே கொண்ட அவனை அள்ளித்தேதான் ஆக வேண்டும் என்ற மீன் அவன் பதிலுக்கு முழங்கினாள் ஆனால் குபேரன் எங்கே இருக்கிறான் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமே அவர் இங்கே வருவார் என்பதற்கு என்ன உறுதி இருக்கிறது மறுபடியும் குபேரன் இங்கே வருவார் அல்லவா எதையுமே உறுதியாக சொல்ல முடியாத இந்த வீட்டை தவிர வேறு எங்கேயாவது அவர் போவாரா அவன் மிகவும் மட்டரகமான மிருகம் கேவலமான மனித பிறவி இழிவான சாக்கடை ஓரமாக குடியிருக்கும் பெண்களிடம் கூட தொடர்பு வைத்திருப்பான் அவள் வேதனையுடன் இப்படி குமரிய போது அதே அறையினுள் வைக்கப்பட்டிருந்த டெலிபோன் ஓங்கார கூச்சல் போடுவதை கேட்டு திகைத்தாள் குபேரன் தான் எங்கிருந்தாவது அவசர அவசரமாக அவளுக்கு டெலிபோன் செய்கிறாரா ஆசை நாயகியான அவளுடன் எங்கேயாவது ஓடி போய் விடவும் திட்டம் போட்டு இருக்கலாம் மீனா டெலிபோன் செய்து இருப்பது குபேரனாக இருக்க கூடுமோ என்பதை நினைவுபடுத்தி பக்குவமாக நடந்து கொள் அது குபேரனாக இருந்தால் நான் எங்கே இருப்பதையோ உன் தங்கை கொலை செய்யப்பட்டாள் என்பதையோ நீ கண்டுபிடித்து விட்டதை சொல்லிவிடாதே என்று சொன்னாள் சிற்றென்ப வேட்கையின் காரணமாக தங்கையே இழந்துவிட்ட காந்தா கொஞ்சம் கூட தன் பழி வாங்கும் உணர்ச்சிகளை குறைத்துக் கொள்ளவில்லை அவள் விருட்டென்று எழுந்து சென்று சீவரை எடுத்து ஹலோ யார் பேசுவது என்று கேட்டாள் மறு முனையிலிருந்து பேசுவது குபேரன்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டதும் மீனா எல்லாவற்றையும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக யாரு குபேரனத்தானா எங்கிருந்து பேசுகிறீர்கள் லஸ் முனையில் உள்ள பப்ளிக் டெலிபோன் பூத்தில் இருந்தா என்று அவள் பேச்சை தொடர்ந்து கொண்டே போனாள் குபேரன் லஸ் முனையில் இருந்து பேசுகிறார் என்பதை அவளுடைய பேச்சு மூலம் கிரகித்து கொண்ட மீனா காந்தா நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிரு ஒரு நொடியில் நாங்கள் போய் வளைத்து பிடித்துக் கொள்கிறோம் என்று சொன்னவள் அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தாள் குபேரன் பப்ளிக் டெலிபோன் பூத்தை விட்டு வெளியில் வருவதற்கும் போலீசார் விரைந்து வந்து அவரை சுற்றி வளைத்துக் கொள்வதற்கும் சரியாக இருந்தது பாதைகளின் நாலாபுரமும் பெரும் கூட்டம் கூடிவிட்டது குபேரன் வெலவளத்து போய்விட்டார் போலீசார் அவருடைய கைகளில் விலங்குகளை திணித்தார்கள் அவர் கொடூரமான மனிதர் என்பதால் கால்களையும் இரும்பு சங்கிலியால் இணைக்கப்பட்டார்கள் என்ன முதலாளி நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களை விட மாட்டோம் என்றைக்கு நீங்கள் தூக்கமேடையில் தொங்குகிறீர்களோ அன்றைக்குத்தான் சென்னை நகரமெல்லாமே நல்ல காலம் பிறக்கும் என்று ராஜாமணி முன்னால் வந்து சொன்னான் குபேரன் அவனை பார்த்த பார்வை இருக்கிறதே அது சாதாரணமானதல்ல எரிக்கும் சக்தி கண்களுக்கு மட்டும் உண்டு என்றால் எப்பொழுதோ அவன் கருகி சாம்பலாக இருந்திருப்பான் நீங்கள் இவ்வளவு விரைவில் பிடிபட உதவி செய்தது யார் என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவள் இன்னும் சில வினாடிகளில் இங்கே வந்து விடுவாள் ராஜாமணி சொல்லிக் கொண்டு இருந்த போதே அம்பாசிடர் காரை அனாயாசமாக ஓட்டிக்கொண்டு வந்த காந்தா ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு பரபரப்புடன் ஓடி வந்தாள் மதிப்புக்குரிய குபேரன் அவர்களை அந்த பெண் யார் என்பதை இப்பொழுதே நீங்கள் நேரில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவள் தான் இதை சொன்னாள் காந்தாவும் தனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டாள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அவர் குமரினார் வேறு என்னதான் அவரால் செய்ய முடியும் மீனாவின் தாயாரை கொலை செய்துவிட்டு அவளை கடத்தி கொண்டு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த கண்ணபிரானின் கையால் போலீசாரிடம் நடந்ததை சொல்லி அப்ரூவராக மாறினான் குபேரனுக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைத்தது அவனுடைய ஆட்களில் பலர் ஆயுள் தண்டனை அடைந்தார்கள் மீனா தன்னை பற்றிய ரகசியங்கள் எதையுமே தன் காதலன் ராஜாமணியிடம் மறைக்கவில்லை தன் உணர்வை அழித்து ரகசியமான முறையில் கண்ணபிரான் கழுத்தில் தாலி கட்டியதையும் அதன் பிறகு ஏற்பட்ட அல்லல்களையும் விளக்கினாள் ராஜாமணி கடந்த காலத்தை கெட்ட கனவாக நினைத்து அவளை மீனாவை அன்புக்குரிய மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் குமார் மாலினி ராஜாமணி மீனா தம்பதிகளுக்கு ஒரே மேடையில் வைத்தே திருமணம் நடந்தேறியது மீனா இப்பொழுது ராஜாமணியின் 
சட்டரீதியான மனைவி அன்று இரவுதான் அவர்களுக்கு முதல் இரவு அதில் இன்னொரு வியப்பான செய்தி என்னவென்றால் அன்று இரவு முழு நிலவு உதயமாகி இருந்தது அன்றொரு நாள் வந்த முழு நிலவு நெருப்பாக மீன் அவை சுட்டது அதை சவித்தாள் ஆனால் இன்று இரவு வந்திருக்கும் முழு நிலவு அப்படி அல்ல அந்த நிலவிலிருந்து புது ஜோடிகளுக்கு தேவையான குளிர் அருவியாக கொட்டியத அதன் குழுமையை அவர்கள் ஆசை ஆசையாக அனுபவிக்கிறார்கள் இரு ஜோடிகளும் முழு நிலவின் குழுமையான ஒளியுடன் முதல் இரவின் மகிழ்ச்சியை பரிபூரண திருப்தியுடன் அனுபவித்தார்கள் அந்த முழு நிலவுக்கும் இந்த முழு நிலவுக்கும் தான் எவ்வளவு வித்தியாசம் நேராக முழு நிலவுக்கே பயணம் செய்து கொண்டிருப்பதை போன்ற மனப்பூர்த்தி எல்லோருக்கும் இதுவரையிலும் அவர்கள் அனுபவித்து வந்த தொலைகள் அகன்றன எங்கு பார்த்தாலும் கொள்ளை கொள்ளையோ கொள்ளை ஆம் அது இளம் தம்பதிகளுக்கு இன்ப கொள்ளை அன்பானவர்களை திரு பி டி சாமி அவர்கள் எழுதிய முழு நிலவில் முதல் இரவு நாவல் நிறைவு பெற்றது நன்றி